Buenos dias, hermanitas y hermanitos. Good morning, my brothers and sisters, leaders futuros de la Iglesia de Nuestro Salvador, future leaders of the Church of our Savior. Hoy día uh, escuchamos una historia, pues, la parte final de la historia de José y sus hermanos durante la liturgia de la palabra. During the liturgy of the word today, we heard the very last part of the story of Joseph and his brothers. Pues voy a compartir más de la historia con ustedes y ustedes pueden decirla a sus padres y madres, okay? So I'm going to tell you a little bit more of the story, and you can share it with your parents. Es como nos cuenta el muy amigo, el arzobispo Desmond Tutu, as told to us by our very good friend, Archbishop Desmond Tutu. La historia de José y sus hermanos. El favorito de papá se burlaban los hermanos de José. Jacob tuvo doce hijos, pero José en realidad era su favorito. Jacob incluso le hizo una ropa especial de muchos color, colores, la cual a José le gustaba mucho vestir. Your dad's favorite, Joseph's brothers teased him. Jacob had 12 sons, but Joseph really was his favorite. Jacob even made him a special suit with many colors, which Joseph liked to wear a lot. Un día, José les dijo a sus hermanos, Anoche, yo soñé que todos ustedes se inclinaban ante mí. Fue ahí cuando la envidia de sus hermanos se convirtió en odio. One day, Joseph said to his brothers, Last night I dreamed a dream that all of you bowed down to me. That's when his brothers went from being jealous to being hateful. In cierta ocasión, Jacob mandó a José para ver cómo estaban sus hermanos, que se hallaban pastoreando ovejas y cabras. Cuando lo vieron venir, se dijeron entre sí, Matemos. A este soñador. No, es nuestro hermano, se negó Rubén, el hermano mayor. Sin embargo, los otros lo agarraron. Le quitaron su vesti vestido. Lo mojaron en sangre de cabra y se lo llevaron a su padre, Jacob. Un animal salvaje mató a tu hijo, le dijeron. Jacob quedó con el corazón roto, rasgó sus vestidos y lloró por muchos días. Then came the time that Jacob sent Joseph to see how his brothers were doing, because they were out taking care of the sheep and the goats. When they saw him coming, they said to each other, let's kill this dreamer. No, he's our brother, objected Reuben, the oldest. But the others grabbed him, took his suit, put blood from a goat on it, and sent it to their father Jacob. A wild animal killed your son, they said. Jacob's heart was broken. He tore his clothes and cried for many days. No obstante, en realidad no habían matado a José, sino que lo vendieron a unos extraños, los cuales lo llevaron como esclavo a una tierra distante llamada Egipto. José estaba asustado y no entendía por qué sucedía eso. Pero Dios estaba con él y tenía un plan especial para su vida. But they hadn't actually killed Joseph. Really, they sold him to some strangers who took him as a slave to a faraway country called Egypt. Joseph was afraid and didn't understand why all this happened. But God was with him and had a special plan for his life. Aunque José 
trabajó fuerte y era muy honesto. Su vida como esclavo se hizo duro. Al fin José fue encarcelado, aunque no había hecho nada injusto. Pero incluso en la cárcel, José ganó el respeto de todos. Allí él estuvo hasta que vino en un día increíble. Joseph worked hard and was very honest, but his life as a slave was tough. Finally, Joseph was thrown in jail, even though he had done nothing wrong. But even in jail, he gained everyone's respect. There he was, until one day, something incredible happened. José temblaba ante el faraón, pero Anoche tuve un sueño extraño, le dijo el farrón. Te mandé a llamar porque supe que la gente dice que tú entiendes el lenguaje de los sueños. No soy yo, sino Dios el que revelará el significado de los sueños, le dijo José. ¿Qué es el sueño? Joseph trembled in front of the Pharaoh, king of Egypt. Last night, I had a strange dream, the Pharaoh told him. I sent for you because I knew that people say you understand the language of dreams. It's not me, but God who reveals what, ge what dreams mean, Joseph answered. What is the dream? Siete vacas gordas salían del rio. Seguidas de siete vacas flacas, explicó el faraón. Y las flacas se comieron a las gordas. Seven fat cows came out of the river, and then seven skinny cows, the pharaoh explained. And then the seven skinny cows ate up the seven fat cows. Por siete años habrá abundancia, explicó José. Y luego, por siete años, no caerá ni una sola gota de lluvia y no habrá comida. Si almacena el grano ahora, habrá suficiente cuando venga la sequía. For seven years, there will be plenty, Joseph explained. And then for seven years, not a drop of rain will fall. And there will be no food. If you store up grain now, there will be enough when the drought comes. El farrón vio que José era sabio. Y lo nombró gobernador de Egipto. Después de siete años, tal como José había dicho, hubo una terrible sequía. The Pharaoh saw that Joseph was wise and made him governor of Egypt. After seven years, just as Joseph had said, there was a terrible drought. Ustedes saben lo que quiere decir sequía? Do you know what a drought means? Es cuando no hay lluvia. That's when there's no rain. Y si no hay lluvia, no hay cosecha. No verduras, ni frutas. If there's no rain, there's no harvest, right? No vegetables, no fruit, nothing to eat. Los hermanos de José vinieron para suplicar que les dieran algo de comida en Egipto. Y se inclinaron ante el gobernador poderoso. Cuando se dieron cuenta de que era José, temblaron y temieron que los fuera a castigar. Sin embargo, el cariño de José por su familia era más fuerte que su enojo. José abrazó a sus hermanos y los besó. Joseph's brothers came to ask if they could get some food 
and they bowed down before the powerful governor. When they realized it was Joseph, they were scared and afraid that he would punish them. But Joseph's love for his family was stronger than his anger. Joseph hugged and kissed his brothers. Luego José dijo, El daño que ustedes trataron de hacerme. Dios lo usó para bien. Dios nos ha utilizado para salvar el, el mundo de hambre. Traigan a nuestra familia a vivir en Egipto y estarán seguros. Then he said, for the wrong that you tried to do to me, God used for good. God has used us to save the world from hunger. Bring our family to live in Egypt, and they will be safe. Y ahora hay una oración que el arzobispo comparte, comparte con nosotros. And here's a prayer that the archbishop shares with us. Querido Dios, haz que mi amor sea más fuerte que mi enojo. Dear God, let my love be stronger than my anger. Amen. Adios, nos veremos el otro domingo. Bye, we'll see you next week.